రాణి పద్మిని అందరికి బాగా తెలిసిన పేరు మన బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ సంజయ్ లీలా బన్సాలి తీస్తున్న సినిమా పద్మావతిగా ఎంతో సుపరిచితమైనది పూర్వం సింగాల్ రాజ్యానికి రాజైన గాంధర్వసేన్ అతని భార్య చంపావతిల కుమార్తెయే మన రాణి పద్మిని ఈమె చాలా అందగత్తె ఈమె అందానికి ముగ్ధులవని వారు ఎవరూ ఉండరట ఈమెకు ఒక పుట్టినరోజున చాలా దేశాల నుండి చాలా బహుమతులు వచ్చాయి అందులో తనకు బాగా నచ్చిందే ఈ మాట్లాడే చిలుక దీనికి తన ముద్దుగా హిరణ్యమని ఒక పేరు కూడా పెట్టుకుంది రాణి పద్మిని చిలక చాలా మంచి స్నేహితులు అయ్యాయి కానీ అది గమనించిన గాంధర్వసేన్ ఆ చిలుకను చంపమని తన బట్టులకు ఆదేశిస్తాడు తనను చంపడానికి ఆ బట్టలు వచ్చారని తెలుసుకున్న ఆ చిలక తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడానికి అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని ఎగిరిపోతుంది అలా తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో ఒక వేటగాని దగ్గర బందీ అవుతుంది ఆ వేటగాడు ఆ చిలుకను ఒక విశ్వ బ్రాహ్మణునికి అమ్ముతాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు తన సొంత రాజ్యమైన చిత్తోరు రాజ్యానికి తీసుకువెళ్తాడు ఈ చిలుకను ఆ రాజ్యానికి రాజైన రతన్ సేన్ ఈ మాట్లాడే చిలుకను చూసి ముగ్ధుడే దానిని ఆ బ్రాహ్మణుని వద్ద నుంచి కొనుగోలు చేస్తాడు ఆ చిలుక తనకెంతో మంచి ఇష్టమైన తన స్నేహితురాలైన పద్మావతి గురించి రతన్ సేన్ దగ్గర ఎంతో గొప్పగా ఎంతో అందంగా చెప్తుంది ఆ చిలుక మాటలు విని పద్మినీని తనకు తెలియకుండానే ప్రేమిస్తాడు మన రతన్ సేన్ ఇంతలో గాంధర్వ సేన్ తన కుమార్తెకు స్వయంవరం ఏర్పాటు చేస్తాడు ఏడు సముద్రాల అవతల ఉన్న రతన్ సేన్ ఈ విషయం తెలుసుకుని పద్మినీని ఎలా అయినా తను దక్కించుకోవాలనే కోరికతో సింగాల్ రాజ్యం చేరుకుంటాడు ఎందరో రాజులు పోటీకి వస్తారు అయినా రతన్ సేన్ వారందరినీ ఓడించి పద్మినీని గెలుచుకుంటాడు ఆ తరువాత పద్మినీని తీసుకుని తన రాజ్యానికి వెళ్ళిపోతాడు రతన్ సేన్ కి కలల పట్ల ఎంతో మక్కువ తన ఆస్థానంలో ఎక్కువ శాతం కలలకే ప్రాధాన్యం ఉండేది అలాంటి ఆ ఆస్థానంలో మురళీ విద్వాంసుడు అయిన రాఘవ్ చేతన్ అనే ఒక అతను ఉండేవాడు అతను ఎంత గొప్ప విద్వాంసుడు అంటే అతను కనుక మురళీ గానం చేస్తే అతనిని ప్రశంసించిన వారు ఉండరు అంతటి గొప్ప విద్వాంసుడికి ఆ కళ్ళతో పాటు క్షుద్ర విద్యలు తెలుసు ఈ విషయం తెలుసుకున్న రతన్ సేన్ క్షుద్ర విద్యలకు నా ఆస్థానంలో చోటు లేదు అని రాఘవ్ చేతన్ ని అవమానించి పంపించేస్తాడు రాఘవ్ చేతన్ తనకు అంత అవమానం జరిగేసరికి భరించలేకపోతాడు అతను ఎలా అయినా ఆ రాజు మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనుకుంటాడు ఆ ప్రయత్నంలోనే ఢిల్లీకి రాజైన అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీని కలవాలనుకుంటాడు కానీ ఆయన్ను కలవడం అంత సులువైన పని కాదు అప్పుడు రాఘవ్ చేతన్ అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ అడవిలో వేటకు వెళ్లే సమయానికి మన రాఘవ్ చేతన్ కూడా అదే అడవిలో తన మురళీ గానంతో అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీని ఆకర్షిస్తాడు ఆ మురళీ గానానికి ఎంతో ముగ్ధుడైన అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ రాఘవ్ చేతన్ ని తన వెంట రాజ్యానికి తీసుకువెళ్తాడు రాఘవ్ చేతన్ మాత్రం తనను అంతగా అవమానించిన రతన్ సేన్ మీద ఎలా అయినా ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని రతన్ సేన్ భార్య అయిన పద్మిని గురించి తన అందం గురించి అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీకి చెప్తాడు ఎలా అయినా ఒకసారి ఆమె చూడాలని ఉంది అనే ఒక కోరికతో ఉంటాడు అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఈ క్రమంలోనే అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ రతన్ సేన్ కు ఒక వర్తమానం పంపిస్తాడు నేను మీ రాజ్యానికి వచ్చి అక్కడి అందాలను మరియు రాజ్య గొప్పదానాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఢిల్లీకి రాజైన అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ తన చిన్న రాజ్యం చూడడానికి వస్తున్నాడని ఎంతో ఆనందంగా ఆహ్వానిస్తాడు అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ వచ్చి రతన్ సేన్ రాజ్యంలో తిరిగి దాని గురించి తెలుసుకుని తనకు చివరగా ఒక కోరిక ఉందని చెప్తాడు అదేంటని రతన్ సేన్ అడగగా నాకు మీ భార్యను ఒకసారి చూడాలని ఉంది అని చెప్తాడు దానికి ససేమిరావు ఒప్పుకోడు రతన్ సేన్ ఎందుకంటే రాజ్పుత్లు వాళ్ళ ఆచారం ప్రకారం పెళ్లైన ఆడవాళ్లను పరాయి మగవాళ్లకు చూపించరు మళ్లీ మళ్లీ అడుగుతాడు అల్లావుద్దీన్ కి చివరకు ఒక షరతుతో ఒప్పుకుంటాడు రతన్ సేన్ తన భార్యను నేరుగా చూపకుండా ఆమె ప్రతిబింబాన్ని చూపిస్తానంటాడు దానికి సరేనని ఒప్పుకుంటాడు అల్లావుద్దీన్ కిల్జీ రోజులానే రాణి పద్మిని నీళ్లు తీసుకు వెళ్లడానికి ఆ బావి దగ్గరకు వస్తుంది ఆ బావికి ఎదురుగా ఉన్న ఒక భవనం మీద రతన్ సేన్ ఒక అద్దాన్ని అమర్చి దానికి ముందు అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీని కూర్చోబెడతాడు రాణి పద్మిని నీళ్లు తీసుకుంటుండగా బావిలోని తన ప్రతిబింబాన్ని ఆ అద్దంలో కనిపించేటట్లు చేస్తాడు రతన్ సేన్ ఆ ప్రతిబింబాన్ని చూసిన అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీలో ఇంకా తనలో ఉన్న కోరిక ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది తనలోని ఆ కోరికతో ఎంతో క్రూరంగా ఎవరూ లేని సమయం చూసి రతన్ సేన్ కు మత్తు మందిచ్చి రహస్యంగా తన రాజ్యానికి తీసుకువెళ్తాడు రతన్ సేన్ ని 
తన రాజ్యంలో బంధించి రాణి పద్మినికి ఒక వర్తమానం పంపుతాడు ఆ వర్తమానం ఏంటి అంటే నీకు నీవుగా వచ్చి నిన్ను నాకు అర్పించుకుంటే నీ భర్త రతన్ సేన్ని వదిలేస్తానని చెప్తాడు అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ కానీ రాణి పద్మిని తన భర్తని ఎలా అయినా అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ దగ్గర నుండి తప్పించాలని చెప్పి ఎన్నో వ్యూహ రచనలు చేస్తుంది అందులో భాగమే రతన్ సేన్కు ఎంతో దగ్గరైన ఇద్దరు మంత్రులను వారి సొంత సైన్యం ఏడు వందల మంది సైన్యంతో అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ దేశం మీదకు దండెత్తమని పంపిస్తుంది ఇరవై ఐదు వేల మంది పైన ఉన్న సైన్యం అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ సైన్యం కానీ రాణి పద్మిని తన వ్యూహ రచనలతో ఎంతో చాకచక్యంగా తన భర్తను అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ దగ్గర నుంచి విడిపించుకుంటుంది కానీ అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ తాను ఒక రాణి చేతిలో ఓడిపోయాడని ఎంతో కోపంతో రగిలిపోతాడు తనను ఓడించిన రాణిని ఎలా అయినా దక్కించుకోవాలని ఉక్రోషంతో రతన్ సేన్ రాజ్యం మీద దండెత్తుతాడు ఎన్నో వేల మంది సైన్యం ఉన్న అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ సైన్యం అతి చిన్న రాజ్యమైన రతన్ సేన్ రాజ్యం మీద దండెత్తి చాలా మందిని చంపుతారు కానీ రతన్ సేన్ మరియు వారి సైనిక దళం చివరి శ్వాస వరకు పోరాడుతూ ఉంటారు ఈ క్రమంలో అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ రాణి పద్మినికి ఒక లేఖ రాస్తాడు ప్రియమైన పద్మిని నీ గదివైపే నేను వస్తున్నాను నాకు నిన్ను అర్పించుకోవడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉండు అంటాడు కానీ అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ రాణి పద్మిని గది చేరుకునేసరికి ఆమె తన రాజ్యంలోని ఆడవాళ్లతో కలిసి ఒక అగ్నిగుండం తయారు చేసి వారందరితో కలిసి ఆడవారి ప్రాణం కంటే మానం ముఖ్యమని వారు అగ్నికి ఆహుతవుతారు ఈ విధంగా రాణి పద్మిని కథ చరిత్రలో ముగుస్తుంది